ഇപ്പൊ എന്ത് സാധനം വാങ്ങണം അതിന്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് പല ബ്രാൻഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റില് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് ഏതാ നമ്മൾ വാങ്ങണേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രാൻഡിൽ നമ്മൾ അധികം കൺഫേം ചെയ്യാം മിക്കവാറും ബ്രാൻഡുകൾ ഐ എസ് ഐ മാർക്കുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ ഈ ഐ എസ് ഐ മാർക്കിൽ തന്നെ കുറെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര വേരിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഉറപ്പായിട്ടും അതിപ്പോ നമുക്ക് ഈ പ്ലംബിങ്ങിന്റെ പൈപ്പുകൾ നമ്മള് എസ്പെഷ്യലി നമ്മള് ഈ മെറ്റീരിയൽ കോൺട്രാക്ട് മെറ്റീരിയൽസ് അടക്കമുള്ള കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറ്റിക്കപ്പെടാം കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു പൈപ്പിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ അവർ പറയും ഓക്കെ ഐ എസ് ഐ ബ്രാൻഡുള്ള ഇന്ന ഇന്ന റേഞ്ചിലുള്ള സാധനം എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഐ എസ് ഐ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഐ എസ് ഐ ബ്രാൻഡ് ഉള്ളത് തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മീറ്ററിന് പതിനാല് രൂപ തൊട്ട് അറുപത് രൂപ വരെ കിട്ടും ആണ് പക്ഷെ അതും ഐ എസ് ഐ സാധനത്തിന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഐ എസ് ഐ ഗവൺമെന്റ് ഐ എസ് ഐ ആണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നാട്ടില് കുറെ മായം അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് റീസെന്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കാലോ അത് കറപ്റ്റഡ് ആണ് എല്ലാ സാധനവും നോക്കുമ്പോ നീ പറയുന്ന നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ബ്രാൻഡ് നമുക്ക് ആ പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൽ ഐ എസ് ഐ അടിച്ച് നമുക്ക് സാധനം തരും അങ്ങനത്തെ കമ്പനികളും നാട്ടിലുണ്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ ഒരു ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പ്ലംബിംഗ് പറ്റിയ സംഭവം അറിയാലോ നോക്കും കൂടുതൽ സമയം ഞങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് സമയത്ത് മാത്രം ഒരാൾ ഇവിടേക്ക് വന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ കരിയർ ബ്രേക്ക് ലീവ് ഒക്കെ എടുത്ത് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും ജോലി ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ എന്തായാലും മാക്സിമം ഭൂരിഭാഗം സമയം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്ലംബിങ്ങിന്റെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ സുപ്രീം അത് നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ പ്ലംബിങ്ങിന്റെ അത്യാവശ്യം ലീഡിംഗ് ബ്രാൻഡ് ആണ് സുപ്രീം അത്യാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതിന്റെയാണ് ഞാൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഓർഡർ ചെയ്തതും അതിന്റെയാണ് കൊട്ടേഷൻ വാങ്ങിയതും എല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞ് സാധനം കൊടുത്തു അവനൊക്കെ സാധനം വീട്ടിലെത്തിച്ചു അതിന്റെ ഈ പ്ലംബിങ്ങിന്റെ അറിയില്ല ചെറിയ ബെൻഡുകൾ സ്റ്റോപ്പറുകൾ ടീ എൽബോ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു നാലഞ്ച് ചാക്ക് നിറച്ചാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ വന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ എനിക്ക് അന്ന് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ എല്ലാം ഇപ്പൊ ഒരു എഴുന്നൂറ് എൽബോ മുന്നൂറ് ടീ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത്രയൊക്കെ എണ്ണം ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ നോക്കി അത് നോക്കിയപ്പോ വെറുതെ എന്റെ ബ്രാൻഡ് നോക്കി വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇത്രയുള്ള ചെറിയ സാധനങ്ങളാണ് അത് ചെറുതായിട്ട് സുപ്രീം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ചില പേര് കാണാനില്ല വീണ്ടും തിരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആസ്ട്രൽ വേറെ പല പല പേരുകൾ കാണുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് സംശയമായി കഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ തപ്പി നോക്കിയപ്പോ നൂറെണ്ണത്തില് ഒരു നാല്പതെണ്ണം എനിക്ക് വേറെ ബ്രാൻഡ് കിട്ടിയാണ് കണ്ടാൽ ഒരേ പോലെ ഇരിക്കണം ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതൊക്കെ പക്ഷെ ബ്രാൻഡ് വേറെയാണ് ഞാൻ കടക്കാരനെ വിളിച്ചു കടക്കാർ പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധ്യത ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ കടക്കാരൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റാണ് കട എന്റെ ഉടമസ്ഥനും ഒരു പണിക്കാരനും ആയിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ വന്ന് പണിക്കാരന്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് ഇവൻ എന്നെ പറ്റിച്ച് ഇത് കടയ്ക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോക്ക് തീർന്നപ്പോൾ ഇവൻ ഗോഡൌണിൽ പോയി എടുക്കാനുള്ള മടി കാരണം അപ്പുറത്ത് ചാക്ക് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നതാണ് ഇവനറിയില്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ പൈസയ്ക്കുള്ളത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലേ കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ കൊട്ടേഷൻ വാങ്ങിയിട്ടാണ് എനിക്ക് തന്നെ അതായത് മാക്സിമം വില താത്തി അതായത് ഞാൻ വേറെ കടകളിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചു ഈ ബ്രാൻഡിന് മറ്റുള്ള കടകളെക്കാളും വില തുറച്ച് എനിക്ക് തന്നിട്ട് അപ്പൊ അവനെ വേണ്ടി ലാഭം എടുക്കേണ്ട അവന് വരില്ല അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പറ്റിക്കാതെ ഇത് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും കണ്ണും കാതും തുറന്ന് അത്രയും വിജിലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇവർക്കെല്ലാം ഈ കടക്കാർക്കെല്ലാം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് അതെല്ലാ മേഖലയിലും ഉള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഈ സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് സുപ്രീം അല്ല വേറെ ബ്രാൻഡ് ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അത് അവന്